。如果一个人又穷又没本事，还想靠你的父母，你愿意嫁给他吗？时间过得很快，这天到了姐姐优子出嫁的日子。新郎就是那个软饭男，可侄子却把自己打扮得很另类。优子张口就说：“妹妹是想来破坏自己的婚礼。”可母亲蜜子却说自己看习惯了，觉得还好。其他人还是不同意侄子穿成这样。就在准备叫他去换时，侄子却夺门而出。碰见北村一脸愧疚地站在门口，因为刚放出来觉得很丢人，他让侄子把自己准备的贺礼交给优子，自己就不去了。侄子拉住他，一定要去。两人就在这拉拉扯扯之间，优子跑了出来。这一幕触动了在场的所有人。也许在三姐妹心里，北村就是他们想象中的父亲。于是，侄子也换了和服，所有人一起去参加了优子的婚礼。婚礼细节没有拍，我们也看不到穿婚纱的优子是什么样的。转眼又过了很久，聪子这天跟母亲在看杂志时，还把那小脚搭在了母亲身上，而母亲只是一句让聪子把袜子该补补了，然后就离开了。外婆却告诉蜜子，让她偶尔也要夸赞一下聪子，孩子多惹人怜爱，故意把脚搭在你身上，就是为了告诉母亲，他在用那双腿很努力的在打球。外婆都抱怨起了蜜子这个妈妈，一点也不认真观察孩子，于是蜜子就故意走了过去。摊开孩子的奖状。サトコエライコです。ありがたいことです。ナマンダブナマンダブ。果然，聪子因为母亲的这几句话，瞬间开心了起来。孩子从来要的都只是父母的认可而已。蜜子这天回家，看着自己从小到大的这条街道，不由感叹自己曾经那么期待的时代变迁，现在反而感到害怕。自己今年已经四十七岁。而父亲卸下曾经的和服招牌是在五十岁，那自己还有多少年时间可以继续走下去？开始有点迷茫，自己到底想要什么？现在的优子已经怀孕七个月了，在店里认真的工作，而侄子这次回来告诉家里，准备开一家属于自己品牌风格的店。等成功出名以后，他一定会推出自己品牌的高级成衣。蜜子一脸欣慰地看着现在的侄子。晚上，侄子洗过澡以后。问了问看漫画的妹妹聪子以后什么打算，而妹妹说自己还不知道。テニスの選手になったらいいや。ほんでもお母ちゃんはあんま喜ばへんやろ。原来聪子这么多年默默无闻的努力，也只是想让妈妈开心的认可自己。很快这天，优子就生下了一个乖巧的女儿，这是蜜子第一次当外婆了，全家都为有下一代而感到高兴，蜜子更是如此。自从侄子在东京百货公司开了店以后，几乎每晚都给外婆打了电话。外婆也告诉蜜子，让她去东京看一趟女儿。虽然侄子嘴上说着一切都很好，但了解侄子的外婆觉得肯定过得沮丧委屈，才会一直打电话回来寻求安慰。于是，蜜子第二天坐了七个小时的火车赶往了东京。来到女儿的店门口，蜜子看见女儿橱窗里的摆设奇怪形状。再看看女儿认真工作的模样，让她高兴时，这家店商场经理走进店里，让侄子赶紧把橱窗里的东西整理收拾掉。他不懂什么艺术时尚，只感觉脏乱碍眼，请侄子把店里弄得有品位些，然后转身离开了。这时，同期同学不但不安慰，反而在旁边也是冷嘲热讽。躲在一旁的蜜子看到这一切，觉得自己还是逛一圈再来，这样让女儿也有点面子。ありがとうございます。于是，蜜子在商场里逛了三圈，才走进了店里。进门就给同学送了自己带来的礼物，也装作自己找了好久才找到这个地方。一开口就是：“女儿这家店真是太棒了。”侄子赶紧说：“那当然了，自己的上司都夸自己有才华。”母亲心里又是默念：“虚荣鬼啊！”下一秒，一个客户跑进店里来找侄子问问题，说自己上次做的喇叭裤需要他重做。他觉得侄子做出来的这种不良品也敢拿出来收钱。蜜子看见女儿受创的模样，于是上前让女儿把那件裤子拿出来自己看看。看见满是口袋的裤子，蜜子觉得女儿确实有点胡来。可侄子委屈地告诉母亲，这个口袋才是设计的重点。
。得到母亲的安慰，侄子擦掉眼泪，跟母亲两人重新缝制。这天晚上，蜜子来到女儿的公寓，请侄子最好的三个朋友吃饭。当其中一个男孩子问起侄子自己设计的橱窗怎么样时，蜜子赶紧抢过话说自己看到了，非常棒。这让侄子诧异母亲什么时候看到的。蜜子这才发现自己说漏了嘴，看来商场三圈白转了。不过蜜子也告诉这几个孩子，他觉得是那个经理不懂得欣赏而已，自己不懂的东西不代表就是错的。最近自己反而学会了这点，也夸奖那个男孩的设计，他能从设计里感觉到男孩的用心。这些夸奖和鼓励让孩子们对自己的未来更加期待，他们每个人都想走向更大的舞台，去发挥自己的才能。从侄子那里回来以后，蜜子更加明白年轻人的世界比自己想象的更加宏伟广阔，而自己作为一个长辈的职责就是让孩子们填饱肚子。这天，北村把聪子和蜜子约了出来，告诉蜜子让他把聪子交给自己，北村想把聪子培养成一个优秀的设计师。这话让对面两个惊呆了。蜜子骂北村就是个白痴，聪子是个阳才一丁点都不会的人，竟然跑来跟自己说培训一流设计师的事儿。北村问聪子有兴趣吗？没过哪。我、哦。蜜子的一句不行让聪子委屈难过。可也就从这天开始，聪子的心里早已种下了一个梦。聪子是家里最没有存在感的孩子。就算这样，他靠自己的努力却获得了很多奖杯。蜜子觉得三女儿最像她的父亲川本，是一个随遇而安的孩子，因此蜜子觉得这个孩子不需要自己过分担心。可她不知道的是，越沉默寡言的孩子心里越脆弱。聪子每天笑着去上学，外婆总是提醒蜜子多关心一下聪子，可蜜子总是说，比起性格温和的聪子，另外两个才是最让人头疼的。优子休完产假回来店里继续上班。蜜子说：“孩子太小，不如带过来，让外婆帮忙带。”可优子心疼外婆年纪大，也只能把孩子放在幼儿园里面。蜜子也不好再说什么。这边侄子的两个同学向他提出辞职，两人扔下辞职信，转身就走了。这样，侄子的店只剩他孤身一人。他哭着打电话给家里，说明了情况。放学回家的聪子高兴地拿着奖状，准备回家报告这个好消息时，却看见家里严肃的场面，听见姐姐侄子现在面临的困境时。他自觉地把奖状藏在了身后。蜜子正在发愁如何帮到侄子时，这时优子向母亲提出自己去帮妹妹。蜜子坚决反对。优子现在有了孩子，如果跑去东京，孩子怎么解决？可优子说自己到了东京能拜托人帮忙照看。蜜子就奇怪了，之前大女儿还说自己妹妹整天穿的怪异，婚礼时穿的更像是个鹦鹉。可优子告诉母亲。蜜子没有回应优子的请求，转身叫聪子一起去吃饭。就在这晚，大家送优子离开，外婆更是偷偷塞了钱给孙女优子，让他们一定要照顾好自己。就这样，优子前往了东京，而这边的蜜子坐在那里更是想不通：明明两个跟敌人一样的孩子，现在给自己整得这么突然，他有点想不通，甚至问旁边的聪子。觉得姐姐侄子的设计怎么样？聪子说，他觉得姐姐的设计很酷，而且他想穿这样的衣服。可母亲在想着两个姐姐的同时，却忽略了聪子今天也拿到了大奖的事情。而当他们知道得奖的事情时，也是很久以后的事情了。侄子一人在店门口发着传单，可是根本没有人欣赏自己的设计。就连来店里的客人，即使认出了自己是得大奖的人。可进了店看了看以后，还是转头就走了。侄子的心里此时万分沮丧。这时，他听见身后的声音，转头看见姐姐抱着孩子站在门口时，他再也忍不住的哭泣。姐姐就是自己最亲，也最容易让他破防的人。也因为姐姐的到来，店经理的有色眼镜都放了下来，对优子真是毕恭毕敬。而也因为姐姐优子这个无敌的门面担当，这个店奇怪的衣服反而变得不奇怪了。优子身穿在身的向客户介绍这衣服的设计，得到了客户的认可。可里面的侄子却告诉姐姐，自己设计的衣服根本不想卖给什么都不懂的大妈。啊，これは商売なんや。草で芸術家聞いたにも絵が現実。果然，这俩好不过三秒。而这边，聪子也即将前往东京，他要去参加全国网球大赛。大家都在等待聪子的大获全胜。走的时候，母亲困得连门都没出，只是一句“注意安全”。到了东京，大姐也在忙店里的事。
根本无人照顾聪子。可就这样，聪子还是想待在姐姐们的公寓。这天，聪子来到姐姐店里，就在大家惊讶聪子怎么来了时，聪子告诉姐姐们自己拿了全国冠军。那天。两个姐姐提前下班为聪子庆祝，可傻乎乎的聪子却并没有打电话告诉家里这个消息。而睡眠不足的蜜子，即使有人上门告知她这个消息，她也无心去听，因为这会儿她只想睡个昏天暗地。直到聪子拿着冠军的奖杯回到家里，大家开心的出来迎接聪子，都为这个孩子的努力付出而感到开心。蜜子只是问候了一句，又坐回到了自己的工作区。聪子的眼神有点落寞。即使大家都为聪子庆祝，也没有看到母亲。大家都在憧憬聪子的将来，绝对是个有前途的职业选手时，可聪子心里早已有了自己的打算。这天，他把母亲叫到自己房间，面前放着跟了自己很多年的球拍，然后告诉母亲蜜子，自己从今天开始不打算再打网球了。蜜子诧异女儿为啥不打了？那么多球队都在抢女儿这个天才，可聪子说。いやせやけど、寂しいさかい。这天，蜜子才从聪子身上明白，原来一直笑着的聪子内心也会有很多感受。孩子的话就像一根针扎进了心里，原来自己忽略了一个最需要爱的孩子。自从聪子得到母亲的允许，不再打网球，他向母亲提出想去念阳才学校。蜜子看见他渴望的眼神，也就答应了此事。转天，蜜子高兴地在门口送女儿去了学校。可是没两天，聪子就回来告诉蜜子自己想休学。啊！あんたまだ三日目やろ。どうなし聞こうか。な、三日目よ。原来聪子是觉得自己根本没法专心坐在书桌前。蜜子告诉女儿，学校是你要去的，你首先得学会忍耐，而且刚开始的时候都得坐在书桌前好好学习。わかったんか？蜜子觉得自己根本就是蜡烛点灯，白费蜡。聪子不是一个听道理就能明白的孩子，但他还是让聪子去了学校。可他实在不知道该拿这个蠢女儿怎么办。也就在这时，蜜子看见了聪子以前的老师，也从老师的口中了解到了真正的聪子，才理解聪子为什么休学。老师告诉蜜子，聪子是一个极其有毅力的孩子。以前打球的时候，只要老师给孩子定了任务，他就是哪怕累趴下也会完成，从来没有任何抱怨。ドーンと置いちゃるっていうことが大事なんです。この山を登りよって言うときさえしたら。老师的一番话让蜜子明白了，孩子并不是不想休学，而是想拼命的学习洋才。蜜子向老师高兴的送别以后。然后拿出自己设计的图纸，让聪子从今天开始就拿这个当做练习。如果聪子什么时候不用看也能画出同样的图的时候，他就允许女儿休学。然后他就走出了房间。虽然聪子一开始并不明白母亲让做的意义，但他知道这个目标他一定要完成。于是他开始坐在桌前模仿画图。蜜子这个工作狂。工作到半夜都准备睡觉的时候，上楼却发现女儿还在房间里拼命的在画。他让女儿赶紧休息时，可聪子完全听不到母亲的话。第二天早晨，蜜子悄悄打开了女儿的房门，就看见聪子跪坐在书桌上，然后整个人趴在玻璃上。原来他已经想到了一个模仿的更好办法。蜜子明白，女儿已经找到了这件事的乐趣，也就暂时没有让聪子先去学校。这天，优子带着女儿回家看望外婆，也从优子口中得知，他们的店现在也是一家小有名气的设计店。可是现在营业额这块，优子设计的衣服比侄子更加畅销，也因此惹得侄子很是不开心。优子的成功就来源于妹妹把自己不想做的工作丢给姐姐处理，结果很多客户上门都来找姐姐。妈呀，一间の店に。いとこが二人おるようなもんやもんな。虽然大家这么说，但侄子该有的名气还是很大的。优子来看见妹妹聪子模仿母亲的图纸时，他明白了妹妹想做洋才的梦想，于是回到店里给妹妹寄了好多自己和侄子的设计图。当蜜子看见两个女儿设计的图纸时，自己的眼睛不由得放光了，觉得自己不能输给女儿们，于是他也拿起了图纸。跟聪子一起趴在窗户上，母女俩就开始临摹起了侄子和优子的设计。蜜子觉得他们的设计
，好到让人生气，所以自己不能认输。后来的蜜子比聪子还兴奋，收到女儿们的设计，感觉到女儿们的设计能让他感受到前所未有的热情。不过，他还是得回归现实，自己守着这家小店，还是定做跟自己同年龄的服装，所以时装这个事情已经是年轻一代的事情了。也就在这天，会长三浦上门拜访，两人聊到退休以后的事情，也羡慕蜜子有三个女儿支撑，也可以放心的随时退休了。蜜子看着眼前的孩子们，她感慨自己今年已经五十一岁。已经过了父亲把店让给他的年纪。晚上，他一人坐着喝酒，看着父亲的照片，不由感慨自己的女儿们比自己温柔太多，从没有批判过自己，反而自己年轻的时候对父亲的态度有多么恶劣。蜜子也开始回忆着往事，可有些人、有些事，等你醒悟过来时候早已不在。而蜜子看见孩子们现在独当一面时，他心里已经做好了一个决定。聪子人生当中第一次量身定做，是一位打扮时髦的老太太。这是一家西点店的社长，叫岛田。优子和蜜子最怕的就是这个岛田上门，因为他们实在看不懂他的时尚，因此做的衣服设计也得不到他的认可。可岛田老太这次专门是找聪子设计，他觉得聪子年轻青春，应该最能明白他想要的设计感。于是他把这个任务交给了聪子。尽管大家都告诉这个岛田老太很难相处，可聪子却很兴奋，因为这是他人生中的第一位客人。接下来，聪子能否得到这个刁钻的老太认可呢？就让我们下一期再揭晓吧。还是老规矩，喜欢的点赞、订阅、转发哦！你们的支持就是频道更新的动力。青山不改，绿水长流。下一期我们不见不散。